আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তোমাদের পদার্থ বিজ্ঞান অনুশীলনী 5 শেষের পাঠগুলো থেকে অর্থাৎ স্থিতিস্থাপকতার বেশ কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব আজকে ইনশাআল্লাহ তো দেখো আজকের উদ্দীপকটাকে আমরা একটু দেখে নিই এখানে বলা হচ্ছে এ ও বি দুটি তার এর আদি দৈর্ঘ্য হচ্ছে 1 মিটার এবং প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হচ্ছে 1 মিলিমিটার স্কয়ার বি তারের আদি দৈর্ঘ্য হচ্ছে 2 মিটার এবং ইয়াং মডুলাস হচ্ছে তোমার 1.2 10 টু দি পাওয়ার 11 নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার -2 এবার প্রশ্ন হচ্ছে এ ও বি তারের একটি দিয়ে একটি বক্স বক্ষকে বেদে অপরে তার অপর তারটি দিয়ে তার টেনে নিয়ে যাওয়া হলো মানে এ ও বি দিয়ে বি তারের যে কোনো একটা দিয়ে একটা বক্ষকে কি করা হলো বলো বাধা হলো আর একটা দিয়ে টেনে নেওয়া হলো তোমাকে কনফার্ম করা হয়নি যে কোন তারটা দিয়ে বাধা হচ্ছে আর কোনটা কোন তারটি দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারপর কি বললো প্রযুক্ত বলের সাথে তার দুটি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি নিম্নরূপ তোমাকে একটা তালিকা দিল একটা চার্ট দিল প্রযুক্ত বল আমরা এক্স অক্ষ বরাবর বল দেখতে পাচ্ছি বলকে তারা টি দ্বারা প্রকাশ করলে একক হচ্ছে নিউটন আর ওয়াই অক্ষ বরাবর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি স্মল এল দ্বারা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিকে স্মল এল দ্বারা ডিনোট করেছে এম ইন্টু টেন টু মাইনাস সিক্স এম বলতে আসলে এই ভ্যালুগুলোকে বোঝাচ্ছে যে ফাইভ টেন ইত্যাদি মানে এটা এটা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন টু মাইনাস সিক্স মিটার এদিকে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হচ্ছে টেন ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস সিক্স মিটার অর্থাৎ টেন টু দিবার মাইনাস সিক্সটা এখানে লিখে নেই এখান থেকে তুমি বুঝে নিবা কেমন তো দেখো এটা হচ্ছে আমাদের এ তার বল এবং দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির গ্রাফ হচ্ছে এ তারের এটা হচ্ছে এ তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির গ্রাফ আর এটা হচ্ছে বলের সাপেক্ষে বি তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির গ্রাফ তো ব্যাপারটাকে যদি আমরা ভালোভাবে একটু অবজার্ভ করি যখন এ তারের উপর এক নিউটন বল প্রয়োগ করছো তখন এ তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হচ্ছে কত বলো ফাইভ ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস সিক্স মিটারের মতো আর বি তারের উপর যখন তুমি এক নিউটন বল প্রয়োগ করছো তখন তার দৈর্ঘ্য প্রসারণটা ফাইভ থেকে কিছুটা কম ওকে এ তারের উপর যখন দুই নিউটন বল প্রয়োগ করছো তখন এ তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হচ্ছে কত বলো তো টেন ইন্টু টেন টু বি তারের তখন দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হচ্ছে ফাইভ হ্যাঁ ফাইভ ইন্টু ফাইভ টেন টু এরকম করে তোমাকে একটা রিলেশন দিয়ে দেওয়া হলো কেমন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ তারের ইয়াং মডুলাস কত ওয়াইয়ের ভ্যালু ফাইন্ড আউট করতে বলা হচ্ছে আমরা ইয়াং মডুলাসকে ওয়াই দ্বারা ইন্ডিকেট করেছি আচ্ছা এবং তার দুটির কোনটিকে কোন কাজে ব্যবহার করবে গাণিতিক বা বিশ্লেষণ করো অর্থাৎ তুমি যে বক্স ব্যবহার করছো এই বক্সটার কোনটা বাঁধার জন্য কোন তারটা ব্যবহার করেছো আর বক্সটা টানার জন্য কোন তারটা ব্যবহার করেছো এটা তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে তো আসলে আমরা প্রথমে এক নাম্বার কোয়েশনটা সলভ করি এ তারের ইয়ং মডুলাস নির্ণয় করো তো এ তার সম্পর্কে কী ইনফরমেশন দেওয়া আছে দেখা যায় এ তারের আদি দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এবং এ তারের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে ওকে এ তারের আদি দৈর্ঘ্য এ তারের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল আদি দৈর্ঘ্য যেহেতু এখানে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিকে স্মল এল দ্বারা আমরা আমাদের আলোচনায় দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিকে ডেল এল দ্বারা ডিনোট করেছি ওরা যেহেতু দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিকে স্মল এল দ্বারা ডিনোট করেছে আমরা আদি দৈর্ঘ্যকে তাহলে কেফিটেল এল দ্বারা ডিনোট করি কেমন কেফিটেল এল দ্বারা ডিনোট করি এবং প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফলকে তো সবসময় আমরা এ দ্বারা ডিনোট করব এবং এ তার সম্পর্কে আমরা উদ্দীপক থেকে দুটি ইনফরমেশন পাচ্ছি এবং গ্রাফ থেকে আরও একটি ইনফরমেশন পাচ্ছি যে এ তারে এক নিউটন বল প্রয়োগ করলে তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয় কত বলো ফাইভ ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস সিক্স এখান থেকে নিচ্ছি হ্যাঁ এক নিউটন বল প্রয়োগে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস সিক্স অর্থাৎ বলের মান যদি এক নিউটন হয় দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এটা তুমি দুই নিউটনের জন্য নিতে পারো দুই নিউটন নিলে তোমার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ডেল এল ইজ ইকুয়াল টু বা স্মল এল ইজ ইকুয়াল টু এত মানে ক্যাফিটের লাইফের ভ্যালু যখন দুই নিউটন নিবা তখন দুর্গ বৃদ্ধি হিসেবে এত নেবা কেমন ক্যাপিটাল তোমার ইয়ের জন্য এফের ভ্যালু ক্যাপিটাল এফ বা বলের মান যখন তিন নিবা তখন এ তারের দুর্গ বৃদ্ধি হিসেবে এটা নেবা এক নিলে আমরা যদি এক নিই এক নিউটন নিই তখন দুর্গ বৃদ্ধি ফাইভ ইন্টু টেন দিবার মাইনাস সিক্স দৌড়ব দুই নিউটন নিলে দুর্গ বৃদ্ধি আমরা টেন ইন্টু টেন দিবার মাইনাস সিক্স দৌড়ব তিন নিউটন নিলে দুর্গ বৃদ্ধি আমরা থ্রি ইন্টু ফিফটিন ইন্টু টেন দিবার মাইনাস সিক্স দৌড়ব এ তারের জন্য তাহলে আসলে আমরা সুন্দরভাবে একটু লিখে নিই এ তার সম্পর্কে কী কী ইনফরমেশন দেওয়া আছে দেখো এ তারের আদি দুর্গ যেটাকে আমরা কেফিটেল এল দ্বারা ধরলাম ডিনোট করলাম আদি দুর্গ হচ্ছে এক মিটার প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এ ইজ ইকুয়ালটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান মিলিমিটার স্কোয়ার ওয়ান মিলিমিটার স্কোয়ার তোমরা মিলিমিটারকে কিসে
এবং প্রযুক্ত বলের মান যদি আমি এতার উপর প্রযুক্ত বলের মান যদি আমি এক নিউটন ধরি তাহলে তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি যেটা স্মল এল দ্বারা ডিনোট করা হচ্ছে স্মল এল এর ভ্যালু আমাকে ধরতে হবে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার এরকম ধরতে হবে হ্যাঁ আমাকে কি ফাইন্ড আউট করতে হবে আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে এ তারের ইয়াং মডুলাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আর তো আসলে আমরা ওয়াই সমান কী জানি আমরা জানি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আমরা কী জানি দেখো এফ এল ডিভাইডেড বাই এ ইন্টু স্মল এল এফ এল ডিভাইড বাই এ ইন্টু স্মল এল মানে বল গুণ আদি দৈর্ঘ্য বাই ক্ষেত্রফল ইন্টু দুর্গ বৃদ্ধি কেমন তো মানগুলো বসিয়ে দাও মানগুলো আমরা জানি ইয়াং গুণাঙ্কের একক ইয়াং গুণাঙ্ক বা ইয়াং মডুলাসের একক হচ্ছে নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তো তোমরা এফ এর ফেললো এক নিউটন যদি আমরা ইনফুট করি আদি দুর্গ এক নিউটন এক মিটার এবং এর ভ্যালু বা প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল কত ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স এবং এল স্মল এল যেটা সেটা হচ্ছে দুর্গ বৃদ্ধি দুর্গ বৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছ ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইন্টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তো তোমরা দেখো ক্যালকুলেট করলে আমরা রেজাল্ট কত পাচ্ছি ক্যালকুলেট করলে আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এ হচ্ছে এ তারের ইয়াং গুণাঙ্ক কেমন এবারের সঙ্গে চলে যাব দুই নম্বর প্রশ্নে এখানে বলা হচ্ছে তার দুটির কোনটি কোন কাজে ব্যবহার করা হোক ব্যবহার করবে তো তার দুটির কোনটি কোন কাজে ব্যবহার করবে সাধারণত এটা তাদের ইয়াং গুণাঙ্ক থেকে বোঝা উচিত যেমন এ তারের ইয়াং গুণাঙ্ক তো আমরা ইতিমধ্যে বের করলাম এ তার ইয়াং গুণাঙ্ক কত টু ইন্টু টেন টু দি পার ইলেভেন নিউটন মিটার টু দি পার মাইনাস টু এবং বি তারের ইয়াং গুণাঙ্ক তোমাকে উদ্দীপকে দিয়ে দিয়েছে যেমন বি তারের আদি দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই মিটার এবং ইয়াং মডুলাস হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পার ইলেভেন নিউটন মিটার টু দি পার মাইনাস টু এরকম একটা ব্যাপার দেওয়া আছে কেমন তো দেখো এ তারের ইয়াং গুণাঙ্ককে যদি আমি দু নাম্বার ম্যাটটা করার জন্য এ তারের ইয়াং গুণাঙ্ককে যদি আমি ওয়াই দ্বারা ডিনোট করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আর বি তারের ইয়াং গুণাঙ্ক প্রশ্ন থেকে আমরা কত পাচ্ছি প্রশ্ন থেকে আমরা পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তো তুমি যদি শুধুমাত্র ইয়াং গুণাঙ্কর দিকে দেখো তাহলে বি তারের ইয়াং গুণাঙ্কের মান এ তারের ইয়াং গুণাঙ্ক থেকে বেশি কম ফলে বি তারটা খুব সহজে কী করানো যাবে প্যাঁচানো যাবে এ তার থেকে খুব সহজে বি তারটা প্যাঁচানো যাবে ওকে যেহেতু তার তোমার ইয়াং গুণাঙ্কের মান কম তাই তার স্থিতিস্থাপকতাও কম হ্যাঁ এ তারের ইয়াং গুণাঙ্কের মান বেশি তাই তার স্থিতিস্থাপকতাও বেশি তাহলে শুধুমাত্র আমরা এই দুটো দিয়ে যদি বাছাই করি বি তার তুলনামূলকভাবে প্যাঁচানোর জন্য বেশি সুবিধাজনক হবে এ তার থেকে কিন্তু সমস্যার সমস্যা হচ্ছে যে এক্ষেত্রে বি এবং এ দুইটা তারের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল কিন্তু একই হতে হবে দুটি তারের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল যদি একই হয় যার ইয়াং গুণাঙ্কের মান বেশি সেটি সেটি ঠিক আছে অধিকত স্থিতিস্থাপক যার ইয়াং গুণাঙ্কের মান কম সেটি কম স্থিতিস্থাপক এবং সেটি কম স্থিতিস্থাপক কোনো জিনিসকে প্যাঁচানোর কাজে ভালো ব্যবহার করা যেতে পারে প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল যদি একই হয় কিন্তু প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল যদি ভিন্ন হয় মনে করো এ তারের ইয়াং গুণাঙ্কের মান বেশি ঠিক আছে কিন্তু এ তারটা সরু মানে প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল কম ওকে আর বি তারের ইয়াং গুণাঙ্কের মান কম তার মানে স্থিতিস্থাপকতা কম কিন্তু বি তারের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল বেশি অর্থাৎ বি তার বেশি মোটা ওকে তখন কোন তারটা প্যাঁচানোর জন্য সুবিধাজনক হবে এই তারটা চিকন হলো প্যাঁচা যেহেতু চিকন স্থিতিস্থাপকতা বেশি হলো চিকন হওয়ার ধরন এটা প্যাঁচাতে বেশি সুবিধা পাবে আর এই তারটা মোটা হওয়ার কারণে স্থিতিস্থাপকতা কম হলেও মোটা হওয়ার কারণে টানার জন্য বেশি সুবিধাজনক হবে তাহলে তোমাকে আরেকটা জিনিস দেখতে হবে যে এ এবং বি এই দুই তারের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল একই কিনা তো দেখো এ তারের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল আমাদের দেওয়া আছে যে এ তারের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল কত ওয়ান মিলিমিটার স্কোয়ার তো এ তারের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফলকে যদি আমরা এ তারের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফলকে যদি আমরা ক্যাপিটাল এ অফ এ দ্বারা ডিনোট করি আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান মিলিমিটার স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আমরা ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার স্কোয়ার এরকম বলতে পারি ওকে আর তাহলে আমাদের টার্গেট কি যে বি তারের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল ক্যাপিটাল এ অফ বি ইজ ইকুয়াল টু পার্ট বি তারের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল বের করে নেওয়া তো এটাও আসলে আমরা বি তারের ইয়াং গুণাঙ্ক থেকে বের করে ফেলতে পারবো যেমন বি তারের জন্য তোমরা কি জানো বি তারের ক্ষেত্রে
তো তোমরা এফ অফ বি বলবা এফ অফ বি ডিভাইডেড বাই বি তারের আদি দৈর্ঘ্য এল অফ বি যেহেতু দুইটা তারের আদি দৈর্ঘ্য একই সরি না ভিন্ন এল অফ বি ইজিকল হচ্ছে দুই মিটার তারপর হবে এ অফ বি ইন্টু স্মল এল অফ বি মানে বি তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি তো আমাদের টার্গেট কি আমাদের টার্গেট হচ্ছে এ অফ বি জানা বি তার প্রশ্নের ক্ষেত্রফল জানা তাহলে এ অফ বি ইজিকল টু কী হবে দেখো এ অফ বি ইজিকল টু হবে এফ অফ বি এল অফ বি তারপরে হচ্ছে ওয়াই অফ বি স্মল এল অফ বি এরকম হবে কেমন ওয়াই অফ বি স্মল এল অফ বি তো আসলে আমরা আমরা এল অফ বি জানি দুই মিটার উদ্দীপক থেকে আমরা এল অফ বি ইজ ইকুয়াল টু পাচ্ছি কয় মিটার দুই মিটার কিন্তু ওয়াই অফ বির মানও আমরা উদ্দীপক থেকে পাচ্ছি ওয়াই অফ বি ইজ ইকুয়াল টু আমরা কত পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু টেন টু ইলেভেন নিউটন সরি নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এটা উদ্দীপক থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এল ও বি এবং ওয়াই ও বি এর মান আমরা পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু এফ ও বি মানে বি তারের উপর প্রযুক্ত বল এবং বি তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বুঝতে হলে আমাকে গ্রাফে চলে যেতে হবে তো আসলে আমরা একটু গ্রাফে চলে যাই তো গ্রাফে আসলাম গ্রাফ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা সুবিধাজনক মান নাও যেমন এক নিউটন বি তারের জন্য যদি এক নিউটন নাও তুমি বি তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিটা প্রপারলি বুঝতে পারবে না যেটা কোথায় হ্যাঁ এই বিন্দুটা যেহেতু নাই তাই তুমি একটা প্রপার ভ্যালু ফাইন্ড আউট করার জন্য এটা নিতে পারো যে দু নিউটন বল প্রয়োগ করলে তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হচ্ছে কত ফাইভ ইন্টু টেন টু দর মাইনাসে অথবা তুমি ফোন নিতে পারো যে চার নিউটন বল প্রয়োগ করলে মানে এফ এর ভ্যালু যদি ফোন নাও তার দুর্গ বৃদ্ধি নিবা কত টেন ইন্টু টেন টু দর মাইনাস সিক্স ওকে তাহলে আমরা দুইটা নিচ্ছি চারও নিতে পারি কোনো অসুবিধা নেই অর্থাৎ এফ এর ভ্যালু যদি দুই নিউটন হয় তার দুর্গ বৃদ্ধি এল এল এর ভ্যালু কত হবে ফাইভ ইন্টু টেন দর মাইনাস সিক্স ওকে এটা ইনপুট করে দাও তাহলে দেখো আমরা এফ ও বি মানে বি তারের উপর প্রযুক্ত বল যদি দুই নিউটন হয় বি তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এল ও বি ইজিকল টু কত হবে এল ও বি ইজিকল টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স তোমার এত মিটার হবে তো আসলে আমরা এই যে ভ্যালুগুলো এই জায়গাটাতে ইনফুট করব ক্যাপিটাল এফ ও বি এল ও বি ওয়াই বি এড ওকে তো আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ ও বি ইজিকল টু হচ্ছে টু ইন্টু এল ও বির ভ্যালু টু ডিভাইডেড বাই তোমার ওয়াই ইয়াং গুণাঙ্ক বি তার ইয়াং গুণাঙ্ক হচ্ছে তোমার কত ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন ইন্টু এল ও বি এল ও বির ভ্যালু আমরা কত পেলাম ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ক্ষেত্রফলের একক হচ্ছে মিটার স্কোয়ার তো আমরা এটা দিয়ে রাখলাম ক্যালকুলেট করলে আমরা কত পাচ্ছি আমরা ক্যালকুলেট করলে বি তারের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল পাচ্ছি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার স্কোয়ার কেমন তো দেখ এ তার প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল আমরা কত পেলাম এ এফ এ ইজিকুয়ালটা আমরা পেলাম ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার স্কোয়ার আর বি তারের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল আমরা কী পেলাম সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার স্কোয়ার এ তারের ইয়াং গুণাঙ্ক আমরা কত পেলাম এ তারের ইয়াং গুণাঙ্ক আমরা পেলাম তোমার টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু বি তারের ইয়াং গুণাঙ্ক আমরা পেলাম ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তো আমরা শুধু মাত্র ইয়াং এর গুণাঙ্ক দিয়ে যদি কম্পেয়ার করি বলেছিলাম বি তারটা কম সিটি স্থাপক হওয়ায় ধরুন প্যাঁচ হাতে সুবিধা হবে কিন্তু তুমি যদি ক্ষেত্রফলের দিকে তাকাও বি তারের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল এ তারের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা প্রায় ছয় দশমিক ছয় সাত গুণ বেশি ওকে তার মানে অনেক মোটা অনেক মোটা হওয়ার কারণে বি তারটা টানার কাজে এবং এ তারটা কিসের কাজে বলো প্যাঁচানোর কাজে যেহেতু এতা এতা সরু স্থিতিস্থাপক হওয়ার সত্ত্বেও এতারটাকে প্যাঁচানোর কাজে ভালো ব্যবহার করা যেতে পারে আরেকটা ব্যাপার এইখান থেকে যদি আমরা ভালোভাবে খেয়াল করি দেখো বিতারটা টানার জন্য আরও উপযুক্ত কেন সেটা হচ্ছে যে এক নিউটন বল প্রয়োগে এ তারের যে পরিমাণ দুর্গ বৃদ্ধি পায় এক নিউটন বল প্রয়োগে কিন্তু এ তার বি তারের ওই পরিমাণ দুর্গ বৃদ্ধি পায় না বরং কম দুর্গ বৃদ্ধি পায় কেমন সমপরিমাণ বল প্রয়োগে এ তারের দৈর্ঘ্য যতটুকু বৃদ্ধি পায় বি তারের দৈর্ঘ্য কিন্তু ততটুকু বৃদ্ধি পায় না এর কারণ হচ্ছে এ তারটা সরু বি তারটা মোটা সরু হওয়ার কারণে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিটা বেশি হয় আর মোটা হওয়ার কারণে এর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিটা কম হয় ওকে তাহলে যার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কম যার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কম ওটাকে টানা টানতে সুবিধা হবে তাই না কারণ তুমি যখন টান একটা বক্সকে এভাবে বেঁধে যখন টানবা সামনের দিকে যখন টানবা বক্সটাকে বেঁধে যখন সামনে টানবা টানতে গিয়ে যদি দেখো
এতারের দুর্গবৃদ্ধি যেহেতু বেশি তাহলে এতারকে যদি মেয়েদের টানতে যাও তাহলে এতারের দুর্গ বেশি বৃদ্ধি পাবে বি তার অপেক্ষা ওকে ধরো এটা হচ্ছে এ তার আর একটা তার আমি কল্পনা করলাম পাশে এটা হচ্ছে বি তার তুমি এ তারে যে পরিমাণ ধরো এফ নিউটন বল প্রয়োগ করছো বি তারও এফ নিউটন বল প্রয়োগ করছো যখন এ তার বেঁধে টানবা তখন এ তারটা ধরো এতটুক বৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে এতটুক হয়ে গেল কিন্তু বি তার বৃদ্ধি পেয়ে মাত্র এতটুক হলো তাহলে এ তার অপেক্ষা বি তার ব্যবহার করা কী হবে বলো সুবিধাজনক হবে ওকে যদিও বি তারের প্রশ্ন স্থিতিস্থাপকতা এ তার অপেক্ষা কম এ তার শুরু হওয়ার কারণে এ তার পেশানোর কাজে ব্যবহার করার জন্য উপযোগী বি তার মোটা হওয়ার কারণে বি তারটা টানার কাজে উপযোগী হবে তাহলে বলো কোন তারটা দিয়ে আমরা পেঁচাবো আর কোন তারটা দিয়ে আমরা টানবো সুতরাং আমরা কমেন্ট করব যে আমরা এ তারটি দিয়ে এ তারটি পেঁচানোর কাজে এ তারটি কী কাজে বলো পেঁচানোর কাজে বক্সটা কি বাঁধার কাজে হ্যাঁ এ তারটি বক্সটাকে বা বক্সটিকে বাঁধার কাজে বাঁধার কাজে এবং বি তারটি বক্সটিকে টানার কাজে আমরা কি করব বলো টানার কাজে ব্যবহার করব এ হচ্ছে যুক্তি ওকে তো অনেকটা যুক্তি নির্ভর আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার সময় আমরা দুই নম্বর কোয়েশনটাকে একটু দেখে নিই এখানে বলা হচ্ছে দুই মিটার দীর্ঘ এবং জিরো পয়েন্ট এইট মিলিমিটার প্রস্তচ্ছেদের বেশ বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ভিন্ন তার নেওয়া হলো তার দুটির প্রথমটির ক্ষেত্রে তোমার স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন বনাম বিকৃতির লেখচিত্র চিত্র নাম্বার ওয়ান আমরা নিচে চিত্র দেখব এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে মোট সঞ্চিত শক্তি বনাম দুর্গ বৃদ্ধি স্কোয়ার মানে দুর্গ দুর্গ বৃদ্ধির বর্গের লেখচিত্র দেওয়া আছে আচ্ছা তো দেখো প্রথম তারের ক্ষেত্রে কী দেওয়া আছে বিকৃতি বনাম পীড়ন ওকে বিকৃতি যখন টেন টু দেওয়ার মাইনাস টু বিকৃতি যখন কত টেন টু দিবার মাইনাস টু তখন পিডনের ভ্যালু কত টু ইন্টু টেন টু দিবার থার্টিন নিউটন মিটার টু দিবার মাইনাস টু ওকে আর দ্বিতীয় তারের ক্ষেত্রে দুর্গ বৃদ্ধি বনাম সঞ্চিত শক্তি মানে এক সক্ষ বরাবর দুর্গ বৃদ্ধি দুর্গ বৃদ্ধির বর্গ এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর সঞ্চিত শক্তি অর্থাৎ দুর্গ বৃদ্ধি যখন দুর্গ বৃদ্ধির বর্গ যখন ফোর মিটার স্কোয়ার তখন সঞ্চিত শক্তির মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দিবার ইলেভেন জুল ওকে তোমার কাছে প্রথম যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে প্রথম তারে সর্বোচ্চ সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করো এবং পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে তার দুটির মধ্যে কোনটি অধিক স্থিতিস্থাপক ওকে তো আসলে আমরা প্রথম কোয়েশ্চেনটা আনসার করতে যাচ্ছি এর আগে আমরা দেখে নিচ্ছি প্রথম তার সম্পর্কে কী কী ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে প্রথম তারের আদি দুর্গ আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই মিটার প্রথম তারের তোমার প্রস্তুতদের ব্যাস দেওয়া আছে জিরো মিলিমিটার প্রথম তার সম্পর্ক উদ্দীপক এই দুইটা এবং গ্রাফ থেকে আমরা আরেকটা আরও দুটি ইনফরমেশন পাচ্ছি যে প্রথম তারের বিকৃতি যখন টেন টু দিবার মাইনাস টু প্রথম তারের পীড়ন তখন এত তো তোমায় কী বের করতে হবে প্রথম তারের সর্বোচ্চ সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ তো আসলে আমরা কথাগুলোকে একটু নোট করে নিই দেখো প্রথমে প্রথম তারের আদি দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আদি দৈর্ঘ্যকে যদি আমরা কেফিটে ডাল দ্বারা ডিনোট করি প্রথম তারের আদি দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই মিটার ওকে প্রস্তচ্ছেদের ব্যাস প্রস্তচ্ছেদের ব্যাসকে যদি আমরা ডি দ্বারা ডিনোট করি ডি এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে বলো জিরো পয়েন্ট মিলিমিটার ওকে জিরো এইট মিলিমিটার এখান থেকে তোমরা ব্যাসাদ্য বের করে ফেলো ব্যাসাদ্যকে যদি আমরা আট দ্বারা ডিনোট করি আর ইজ ইকুয়াল টু হবে জিরো পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার মিলিমিটার থেকে আমরা মিটারে কনভার্ট করে ফেলবো মিলিমিটার থেকে মিটারে কনভার্ট করতে হলে এক হাজার দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিটার আমরা পাচ্ছি আর কি হ্যাঁ প্রথম তারের কি আদি দুর্গ ব্যাস থেকে ব্যাসার্ধ এবং প্রথম তারের পিডন যেটা পিডন ইজ ইকুয়াল টু তোমাকে কত দেওয়া আছে বলো পিডন ইজ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন তো পিডন ভ্যালুটা আমরা একটু লিখে ফেলব টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সরি টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু পিডন বলতে আসলে আমরা কাকে বুঝি পিডন বলতে আমরা মূলত এফ ডিভাইডেড বাই একে বুঝি তাই না বল বাই ক্ষেত্রফল এবং বিকৃতি দেওয়া আছে বিকৃতি বিকৃতি মানে হচ্ছে দুর্গ বৃদ্ধি দুর্গ বৃদ্ধি আচ্ছা দুর্গ বৃদ্ধিকে যদি স্মল এল এবং আদি দুর্গকে যদি ক্যাপিটাল এল দ্বারা ডিনোট করো তাহলে বিকৃতি ইজ ইকুয়াল টু স্মল এল ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল এল দুর্গ বৃদ্ধি ডিভাইড বা আদি দুর্গ ইজ ইকুয়াল টু কত দেওয়া আছে প্রথম তারের বিকৃতি হচ্ছে টেন টু দিবার মাইনাস টু তাহলে আসলে আমরা বিকৃতিটা লিখে নিলাম টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তোমার কাছে কী যাচ্ছে তোমার কাছে চাচ্ছে প্রথম তার সর্বোচ্চ সঞ্চিত শক্তি তোমার সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ ই ইকুয়াল টু হাট কেমন তো দেখো আমরা ই সমান কী জানি 
সর্বোচ্চ সঞ্চিত শক্তি বলো অথবা শুধু সঞ্চিত শক্তি বলো ইজ ইকুয়ালটা আমরা জানি হাফ ওয়াই এ এল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এল ওয়াই এ স্মল এল দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির বর্গ ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এল এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আমরা বের করে ফেলতে পারি দেখো আমাদের কাছে ওয়াই এর ভ্যালু আছে কি না আমাদের কাছে না ওয়াই এর ভ্যালু নাই বরং পিডন বিকৃতির ভ্যালু আছে ক্যাপিটাল এল এর ভ্যালু আছে স্মল এল এর ভ্যালু বা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিটাও আমাদের কাছে নাই মানে আমরা পাচ্ছি নাকি এর ভ্যালু পাচ্ছি যেহেতু ব্যাসাদ্য দেওয়া আছে পায়ার স্কোয়ার করলে আমরা এর ভ্যালু পেয়ে যাব ওয়ায়ের গুণ মানে ইয়াং গুণাঙ্ক ওয়ায়ের ভ্যালু এবং দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এল এর মান সরাসরি আমাদের কাছে দেওয়া নেই কেমন তো আমরা এই ভ্যালুটা একটু ফাইন্ড আউট করে নেব তো তোমরা দেখো দেখো আমরা ইয়াং ইয়াং গুণাঙ্ক ওয়াই সমান কি জানতাম আমরা ওয়াই সমান জানতাম তোমার এফ স্মল এল ডিভাইডেড বাই এফ স্মল এল ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এল এ ইন্টু তোমার হচ্ছে কত বলো ক্যাপিটাল এল ক্যাপিটাল এল ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এফ স্মল এল ডিভাইডেড বাই এ ইন্টু বুল বলেছি তাই না এফ ক্যাপিটাল এল এফ ক্যাপিটাল এ ইন্টু ডেল এল মানে স্মল এল আচ্ছা এটা কারেক্টার লিখি এফ ইন্টু বলো ক্যাপিটাল এল এ ইন্টু স্মল এল কেমন এ হচ্ছে ইয়াং গুণাঙ্কের মান ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এফ ইন্টু ক্যাপিটাল এল ডিভাইডেড বাই এ ইন্টু স্মল এল কেমন তো দেখো এখান থেকে আমরা এটাকে এটা লিখতে পারি কি না দেখো তো ওয়াই ইন্টু স্মল এল ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এল ইজ ইকুয়াল টু এফ বাই এ বলা যেতে পারে কি না আমরা এই কুয়েশনটাকে এইভাবে লিখতে পারি তাহলে দেখো এফ বাই এ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আবার পিডন তাই না পিডন তো তোমার কাছে সরাসরি ওয়াইয়ের ভ্যালু দেওয়া নেই ক্যাপিটাল ওয়াইয়ের ভ্যালু দেওয়া নেই কিন্তু পিডন তো দেওয়া আছে তাহলে আসে দেখি আমরা ওয়াই স্মল এল ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল এলকে পিডনে কনভার্ট করে ফেলতে পারি কি না তো দেখো হাফটা হাফের ফর্মে রেখে দিলাম হাফটা হাফের ফর্মে রেখে দিলাম এখান থেকে আমরা ওয়াই স্মল এল ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল এলকে নিলাম এটাই হয়ে গেল আমাদের পিডন কেমন ওয়াই স্মল এল ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল এল তারপর আমাদের হাতে আর কি থাকলো আরেকটা এল থাকলো খেয়াল করো এই স্মল এলকে স্মল এল ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল এল লিখলাম স্মল এল ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল এল যদি আমরা ক্যাপিটাল এল লিখতে পারি না এটাকে বাদ দিয়ে দিব স্মল এল ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল এল লিখলাম এই জন্য যাতে আমরা বিকৃতিটাকে ব্যবহার করতে পারি কারণ সরাসরি আমাদের কাছে স্মল এল এর ভ্যালু নেই তো তুমি তো বাড়তি একটা এল লিখতে পারো না তাই তোমাকে এল দিয়ে আবার মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে এবং সাথে একটা এ আসে আমরা এর ভ্যালুটা এটাকে এখানে রেখে দিলাম তাহলে আমি কি পেলাম আমি পেলাম হাফ ইন্টু দেখো ওয়াই ওয়াই এল ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল এল ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে পিডন আর স্মল এল ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল এল ইজ ইকুয়াল হচ্ছে বিকৃতি এরপরে পাচ্ছ কি ক্যাপিটাল এল ইন্টু এ আদি দুর্গ গুণ প্রস্তছেদের ক্ষেত্রফল তো আদি দুর্গ এল আর প্রস্তছেদের ক্ষেত্রফলকে আমরা পাই আর স্কোয়ার লিখতে পারি এবার মানগুলো বসিয়ে দিলে আমরা সর্বোচ্চ সঞ্চিত শক্তির মান পেয়ে যাব অথবা শুধু সঞ্চিত শক্তির মান পেয়ে যাব তো রেজাল্টটা বসানো বসানো যাক হাফ ইন্টু পিডনের ভ্যালু কত টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন ওকে বিকৃতির ভ্যালু কত শুধুমাত্র টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ক্যাপিটাল এল এর ভ্যালু কত ক্যাপিটাল এল এর ভ্যালু দুই মিটার পাই ইন্টু আর এর ভ্যালু কত জিরো পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি তো আর এর ভ্যালু বসিয়ে দাও জিরো পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার এখান থেকে আমরা কি পেয়ে যাব বলো সঞ্চিত বিভব শক্তির মান পেয়ে যাব আমরা পাবো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ জুল এ হচ্ছে প্রথম তারের সঞ্চিত শক্তির মান এরপরে আসলে আমরা চলে যাব দ্বিতীয় প্রশ্নে যে তার দুটির মধ্যে কোনটি অধিক স্থিতিস্থাপক তো তার দুটির মধ্যে কোনটি অধিক স্থিতিস্থাপক বুঝতে হলে আমাদেরকে প্রথম তারের ইয়াং গুণাঙ্ক এবং দ্বিতীয় তারের ইয়াং গুণাঙ্ক বের করতে হবে তারপর ইয়াং গুণাঙ্কের মধ্যে আমরা কি করব বলো কম্পেয়ার করব তো আসলে আমরা ইয়াং গুণাঙ্ক সমান কি জানি প্রথম তার সম্পর্কে আমাদের বিকৃতির মান এবং পীড়নের মান জানা আছে আর আমরা জানি পিডন আর বিকৃতির যে অনুপাত এটাই মূলত ইয়াং গুণাঙ্ক তাহলে আমরা খুব সহজে প্রথম তার ইয়াং গুণাঙ্ক বের করে ফেলতে পারি তো প্রথম তারের ইয়াং গুণাঙ্ককে দুই নম্বর কোয়েশনের জন্য প্রথম তারের ইয়াং গুণাঙ্ককে যদি আমি ওয়াই ওয়ান ধরি তাহলে ওয়াই ওয়ান সমান আমরা কি বলবো প্রথম তারের পিডন ডিভাইডেড বাই প্রথম তারের বিকৃতি প্রথম তারের পিডন ডিভাইড বাই প্রথম তারের বিকৃতি তো পিডনের ভ্যালু তোমরা জানো পিডনের ভ্যালু হচ্ছে কত টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার
তো এখান থেকে আমরা প্রথম তারের ই পেয়ে যাব বিকৃতি স্থিতিস্থাপক ইয়াং গুণাঙ্ক পেয়ে যাব এবং এই ইয়াং গুণাঙ্কের মান হবে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তাহলে আমরা প্রথম তারের কী বের করে ফেললাম ইয়াং গুণাঙ্ক বের করে ফেললাম এবার আসো আমরা চলে যাব দ্বিতীয় তারের কীভাবে ইয়াং গুণাঙ্ক বের করা যায় দ্বিতীয় তার সম্পর্কে আমাদের কাছে কী কী ইনফরমেশন আছে দেখো দ্বিতীয় তারের আদি দৈর্ঘ্য টু মিটার স্কোয়ার এবং দ্বিতীয় তারের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল কত প্রস্তুচ্ছেদের ব্যাস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট মিলিমিটার এবং দ্বিতীয় তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বনাম সঞ্চিত শক্তির লেখচিত্র থেকে আমরা দেখতে পাই যখন দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির বর্গ ফোর মিটার স্কোয়ার তখন সঞ্চিত শক্তির মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু তার মানে সঞ্চিত শক্তি আর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে কোনোভাবে এর ইয়াং গুণাঙ্ক বের করা যায় কিনা দেখি কেমন তো দেখো সঞ্চিত শক্তির ইনফরমেশন থেকে আমরা জানি যে দ্বিতীয় তারের সঞ্চিত শক্তি যদি ই টু হয় ই টু সমান তোমরা কী বলো হাফ ইন্টু দ্বিতীয় তারের ইয়াং গুণাঙ্ক ওয়াই টু দ্বিতীয় তারের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এ টু দ্বিতীয় তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এল টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এল ক্যাপিটাল এল অফ টু মানে দ্বিতীয় তারের আদি দৈর্ঘ্য তো দেখো আমাদের কাছে কী কী মানে আমাদের টার্গেট হচ্ছে ওয়াই টুর ভ্যালু বের করা আমাদের কাছে ই টুর ভ্যালু আছে আমাদের কাছে এ টুর ভ্যালু পেয়ে যাব যেহেতু দ্বিতীয় তারের প্রস্তুচ্ছেদের ব্যাস দেওয়া আছে ব্যাসাদ্ধ থেকে ক্ষেত্রফল আমরা বের করে ফেলতে পারবো দ্বিতীয় তারের আদি দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এবং দ্বিতীয় তারের কী দেওয়া আছে বলো তো দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এল টু হচ্ছে দ্বিতীয় তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির বর্গ আমাদের হাতে দেওয়া আছে তাহলে আমরা দ্বিতীয় তারের ওয়াইয়ের ইয়াং গুণাঙ্ক ওয়াই টুর ভ্যালু ফাইন্ড আউট করি তো আর লিখো ওয়াই টু ইজিকুল টু কত ক্রস মাল্টিফিকেশন করলে আমরা ওয়াই টু ইজিকুয়াল টু পাবো হুম ওয়াই টু ইজিকুয়াল টু আমরা কী পাবো বলো টু ই টু এল টু ডিভাইডেড বাই এ টু এল টু স্কোয়ার এ টু এল স্মল এল টু স্কোয়ার তো আসলে আমরা বেলুগুলো ইনফুট করি দ্বিতীয় তারের সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কত ছিল সেটাই লিখো দ্বিতীয় তারের সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ ছিল টুটা আগে থেকে লিখে দিলাম এটা ছিল তোমার জিরো পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দিবার ইলেভেন চুল ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন এবং এল টু ক্যাপিটাল এল টু দ্বিতীয় তার আদি দৈর্ঘ্য ছিল দুই মিটার এ টু হচ্ছে তোমার পাই আর স্কোয়ার পাই তো পাই আর এর ভ্যালু তোমরা আগেই থেকে বের করেছিল যেহেতু প্রথম তার এবং দ্বিতীয় তার দুটার প্রস্তাসেদের ব্যাস এত তাহলে তাদের ব্যাসাদ্ধ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি তাহলে আমরা লিখি জিরো পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন থ্রি হোল স্কোয়ার অর্থাৎ পাই আর স্কোয়ার এটা হচ্ছে অ্যাটোর ভ্যালু এরপর দেখো দ্বিতীয় তারে প্রস্থ তোমার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির বর্গ দেওয়া আছে আমাদের হাতে দ্বিতীয় তারে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির বর্গ কত ফোর মিটার স্কোয়ার অর্থাৎ পুরো এল স্কোয়ারের ভ্যালু এটা এল স্কোয়ারের পুরো এল স্কোয়ারের ভ্যালু কত ফোর মিটার স্কোয়ার ওকে শুধু ফোর লিখবো আর কি এখন তাহলে এল টু স্কোয়ারের ভ্যালু হচ্ছে কত এল টু স্কোয়ারের ভ্যালু হচ্ছে ফোর তো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি আমরা ওয়াই টুর ভ্যালু পাবো দেখো ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেনটিন নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার কত বলো সেভেনটিন নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আর প্রথম তার ইয়াং গুণাঙ্ক কত ওয়াই ওয়ান হচ্ছে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন তাহলে অবভিয়াসলি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেনটিন ইজ গেটার দেন টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন মানে দ্বিতীয় তার ইয়াং গুণাঙ্কের মান প্রথম তার ইয়াং গুণাঙ্কের মান থেকে বেশি অর্থাৎ ওয়াই টু ইজ গেটার দেন ওয়াই ওয়ান যেহেতু ওয়াই টু ইজ গেটার দেন ওয়াই ওয়ান তাহলে দ্বিতীয় তার প্রথম স্তর অপেক্ষা অধিকতর স্থিতিস্থাপক এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার কেমন এবার আসো আমরা চলে যাব আজকে তিন নম্বর কোয়েশনে এখানে বলা হচ্ছে একটি স্টিল তারের উপর টেন নিউটন বল প্রয়োগে তারের জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা হলো বলের পরিবর্তন করার ফলে একই দৈর্ঘ্যের এবং দ্বিগুণ ব্যাসার্ধের অন্য একটি তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটে ওকে তাহলে প্রথম তারের উপর আমি টেন নিউটন বল প্রয়োগ করলাম তাতে তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হলো জিরো পয়েন্ট আমি বলের মানের পরিবর্তন ঘটালাম টেন নিউটন না বরং তার থেকে বেশি বা কম করলাম একটা পরিবর্তন ঘটালাম পরিবর্তন ঘটি একই দৈর্ঘ্যের বা দ্বিগুণ ব্যাসার্ধের মানে প্রথম তারের ব্যাসার্ধ তত যত অন্য একটা তারের ব্যাসার্ধ তার দ্বিগুণ বাট দৈর্ঘ্য দুইটি তারেরই সমান এরকম বল প্রয়োগ করার ফলে কি হলো তারও দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটবে এখন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে প্রথম তারের ক্ষেত্রে কৃতকাজ নির্ণয় করো তো তোমরা জানো যে কৃতকাজের ফর্মুলা কি কৃতকাজের ফর্মুলা ই ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে হাফ
অর্থাৎ বল গুণ দুর্গ বৃদ্ধি বল গুণ দুর্গ বৃদ্ধি তো তোমাদের কাছে বলের মান দেওয়া আছে টেন নিউটন এবং দুর্গ বৃদ্ধি দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার তাহলে আমরা টেন ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার মিলিমিটারকে তোমরা মিটারে কনভার্ট করে দাও রেজাল্টটাকে এক হাজার দ্বারা ভাগ করে দিল অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু পার মাইনাস থ্রি জুল হবে আর কি তাই না তো দেখো আমরা এখানে ক্যালকুলেট করলে রেজাল্ট কত পাচ্ছি আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর জুল ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর জুল এ হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট তাহলে প্রথম তারের কৃতকাজ কত প্রথম তারের কৃতকাজ হচ্ছে টেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর জুল এর পরের প্রশ্নতে আসা যাক উল্লিখিত বলের পরিবর্তন নির্ণয় করো কেমন যে দ্বিতীয় তারের উপর যখন আমরা বল প্রয়োগ করলাম তো আমরা তো বললাম যে না টেন নিউটন নয় বরং বলের একটা পরিবর্তন আমরা করেছি এই পরিবর্তনটা কত আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে কেমন তো দেখো বলের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম তারের ইয়াং গুণাঙ্ক দ্বিতীয় তারের ইয়াং গুণাঙ্ক থেকে আমরা কথা বলব আচ্ছা এখানে দুই নম্বর ম্যাটটা সলভ করার পূর্বে তোমাদেরকে এই ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করি তোমরা যদি ভালোভাবে প্রশ্নটাকে পড়ো যে একটি স্টিল তারের উপর এত নিউটন বল প্রয়োগ করা হলো এবং অন্য একটি তারের উপর যখন বলের পরিবর্তনের ফলে দেখো বলের পরিবর্তন করার ফলে একই দৈর্ঘ্যের এবং দ্বিগুণ ব্যাসার্ধের অন্য একটি তার তার মানে দেখো ভালোভাবে যদি আমরা প্রশ্নটা পড়ি এই যে অন্য একটা তারও কিন্তু কিসের তৈরি বলো স্টিল দ্বারা তৈরি ওকে তার মানে দুইটা তারের উপাদান কিন্তু একই তো আসো আমরা যে এই কথাটা ক্লিয়ার করে রাখা প্রয়োজন না হয় পরবর্তী সলভ করতে গেলে তোমাদের একটু সমস্যা হবে একান্ত যদি তারা না বলে দে যে দুইটি ভিন্ন উপাদানের তার তখন আমরা এদের ইয়াং গুণাঙ্গ বা এদের রাশিগুলো ভিন্ন হবে কিন্তু যদি একই উপাদান দ্বারা তৈরি হয় তাহলে তাদের তোমার ইয়াং গুণাঙ্ক দৃঢ়তার গুণাঙ্ক হ্যাঁ এই রাশিগুলো কী হবে বলো অথবা আয়তন গুণাঙ্ক এই রাশিগুলো একই হবে তো দেখো আমরা যেহেতু বলের পরিবর্তন নিয়ে কথা বলেছে আমরা ইয়াং গুণাঙ্ক দিয়ে ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করতে পারি যেমন প্রথম তারের ক্ষেত্রে ইয়াং গুণাঙ্ক ওয়াই ওয়ান যদি হয় ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল আমরা কী জানি ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল আমরা জানি এফ ওয়ান ইন্টু দুর্গ এফ ওয়ান ইন্টু ক্যাফিটাল এল ওয়ান আচ্ছা এল ওয়ান দৌড়লাম প্রথম তারের আদি দুর্গ ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান তোমার কি এ ওয়ান স্মল এল ওয়ান এ ওয়ান হচ্ছে প্রথম তারের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল আর স্মল এল ওয়ান হচ্ছে প্রথম তারের দুর্গ বৃদ্ধি এ হচ্ছে ওয়াই ওয়ান তো এখান থেকে আমরা এফ ওয়ানের মান বের করব কারণ আমরা মূলত বলের অনুপাত বা বলের পরিবর্তনটা কাউন্ট ডাউন করতে চাচ্ছি তাহলে এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কত হবে বলো তাহলে এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হবে এ ওয়ান এল ওয়ান ওয়াই ওয়ান ডিভাইড বাই ক্যাফিটাল এল ওয়ান এটাকে আমরা ইকুয়েশন আমার মনে করো ওয়ান দিয়ে রেখে দিলাম একইভাবে তৃতীয় তারের উপর প্রযুক্ত বল যদি এফ টু হয় এফ টু সমান আমরা কি বলবো এফ টু সমান আমরা বলবো যে তোমার এ টু এল টু দ্বিতীয় তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ডিভাইড বাই ওয়াই টু দ্বিতীয় তারের উপাদানের ইয়াং গুণাঙ্ক ডিভাইড বাই বলো এল টু দ্বিতীয় তারের আদি দৈর্ঘ্য কেমন তো আসো এটাকে আমরা ইকুয়েশন নাম্বার টু দ্বারা ডিনোট করলাম এখন দুইকে যদি আমরা এক দ্বারা ভাগ করি এফ টু আর এফ ওয়ানের মধ্যে আমাদের তুলনা করার জন্য এফ টু ডিভাইড বাই এফ ওয়ান সমান আমরা কী লিখবো আমরা লিখবো এ টু এসমল এল টু ওয়াই টু ডিভাইড বাই এল টু ইন্টু দিয়ে লিখে দিচ্ছি এরা সেটা চেঞ্জ করে ফেলবো লফকে হর হরকে লফ করে ফেলবো তাহলে ক্যাপিটাল এল ওয়ান এ ওয়ান স্মল এল ওয়ান ওয়াই ওয়ান তাই না আমরা এইভাবে লিখবো যেহেতু তার দ্বয় একই উপাদান দ্বারা তৈরি তাদের ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই টু হবে ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই টু এবং তার দ্বয়ের আদি দৈর্ঘ্য সম্পর্কে তোমাকে বলা হচ্ছে যে এরা একই দৈর্ঘ্যের বাট প্রস্তুতের ক্ষেত্রফলটা ভিন্ন কেমন তার মানে আমরা পাচ্ছি এল ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কত বলো তো এল ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এল টু এল ওয়ান আর এল টু তারা পরস্পর কেমন বলো সমান তাহলে দেখো আমরা কী কী পেলাম আমরা পেলাম ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই টু এল ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এল টু তাই তাদেরকে আমরা ক্যান্সেল করে দিব ক্যান্সেল করে দিব আচ্ছা তাহলে এল ওয়ান আর এল টুর মধ্যে রিলেশনটা কী স্মল এল ওয়ান আর স্মল এল টু আচ্ছা এখানে আমি আরেকটা জিনিস লিখতে ভুলে গেছি সেটা ছিল যে দ্বিতীয় তারের ক্ষেত্র সম পরিমাণ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটে ওকে বলের পরিবর্তন করার ফলে একই দৈর্ঘ্যের এবং দ্বিগুণ ব্যাসার্ধের অন্য একটি তারের সমপরিমাণ আমি সমপরিমাণ কথাটা কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত লিখিনি হ্যাঁ তো এখানে সমপরিমাণ দুর্গ্য বৃদ্ধি ঘটার ফলে এল ওয়ান স্মল এল ওয়ান আর স্মল এল টুর ভ্যালু কী হবে বলো পরস্পর ইকুয়াল হবে তাহলে এল ওয়ান আর এল টু ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে আমরা কী পেলাম এফ টু ডিভাইড বাই এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এ টু ডিভাইড বাই এ ওয়ান
তাহলে পাই পাই ক্যান্সেল হয়ে যাবে ওকে তো আর ওয়ান আর আর টুর মধ্যে একটা রিলেশন মনে হয় দেওয়া আছে তোমার যদি ভালো অবজার্ভ করো যে প্রথম তারের দেখো প্রথম তারের এই কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার আছে এটা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পরিবর্তন করার ফলে একই দৈর্ঘ্যের এবং দ্বিগুণ ব্যাসার্ধের মানে দ্বিতীয় তারটার ব্যাসার্থ কিন্তু প্রথম তারটার ব্যাসার্ধের কয়েক গুণ বলো দ্বিগুণ তাহলে দেখো এই যে আর টু দেখতে পাচ্ছি আর টু হচ্ছে আর ওয়ানের দ্বিগুণ তাহলে দেখো আর টুর পরিবর্তে আমি টু আর ওয়ান বলতে পারি এটা হচ্ছে আর টুর ভ্যালু যদি স্কোয়ার আছে আমি লিখ বলবো টু আর ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর ওয়ান স্কোয়ার কেমন তাহলে আমি কি পাচ্ছি ফোর আর ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর ওয়ান স্কোয়ার তাহলে আর ওয়ান আর ওয়ান ক্যান্সেল হয়ে যাবে আমি পাচ্ছি এফ টু ডিভাইড বাই এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কত এফ টু ডিভাইড বাই এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর তাহলে এফ টু ইজ ইকুয়াল টু কত এফ টু ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর ইন্টু এফ ওয়ান তাই না এবং এফ ওয়ানের ভ্যালু তোমরা দেখেছো টেন নিউটন তাহলে এফ টু ইজ ইকুয়াল টু হবে ফোর ইন্টু টেন নিউটন তার মানে হচ্ছে ফর্টি নিউটন ওকে তাহলে আমি দ্বিতীয় তারের উপর ফর্টি নিউটন বল প্রয়োগ করেছি আর প্রথম তারের উপর টেন নিউটন বল প্রয়োগ করেছি তাহলে আমার বলের পরিবর্তনটা কত সুতরাং ডেল অফ এফ মানে বলের পরিবর্তন হচ্ছে ফর্টি মাইনাস টেন নিউটন তার মানে হচ্ছে তোমার থার্টি নিউটন এই পরিমাণ বলের কি করা হয়েছিল দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই পরিমাণ বল বৃদ্ধি করা হয়েছিল তাই না এটাই হচ্ছে আমাদের বলের পরিবর্তন আশা করি বুঝতে পেরেছি এবার আমরা চলে যাব আজকে চার নম্বর কোয়েশন এখানে বলা হচ্ছে দৃঢ় অবলম্বন হতে এক মিটার দৈর্ঘ্যের একই উপাদানের দুটি তারের প্রত্যেকটির মুক্ত প্রান্তে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কেজি ভর ঝুলানো হলো হ্যাঁ তারগুলোর ব্যাস যথাক্রমে একটা হচ্ছে টু মিলিমিটার একটা হচ্ছে ফোর মিলিমিটার এবং ইয়াং গুণাঙ্ক হচ্ছে টু ইন্টু টেন টু দি পার ইলেভেন নিউটন মিটার টু দি পার মাইনাস টু তোমাকে বলা হচ্ছে প্রথম তারটির একক আয়তনের সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ অর্থাৎ শুধু সঞ্চিত শক্তি নয় একক আয়তনের সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ এবং দু নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ভারসহ প্রত্যেকটি ঝুলানো তার সরল দোলকে নেয় আচরণ করলে কোনটি ধীরে চলবে কেমন তো আসলে আমরা প্রথম কোয়েশনটা আনসার করব যে প্রথম তারটির একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করো তোমরা জানো একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তি ইজ ইকোয়াল টু হচ্ছে হাফ ইন্টু পিডন ইন্টু বিকৃতি হাফ ইন্টু কত শুধুমাত্র পিডন ইন্টু বিকৃতি তাহলে দেখো আমরা যদি প্রথম তারের পিডন আর বিকৃতির ভ্যালু জানি তাহলে আমরা প্রথম প্রথম তারটির একক আয়তনের সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ ফাইন্ড আউট করে ফেলতে পারো পিডন সমান কি তোমার জানো অ্যাপ ডিভাইড বাই এ এবং বিকৃতি সমান তোমার জানো ডেল এল ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল এল এটা যেমন হাফ ইন্টু পিডন সমান আমরা কী জানি পিডন আমরা জানি অ্যাপ ডিভাইড বাই এ এবং বিকৃতি সমান আমরা কী জানি যে স্মল এল ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল এল ও ডেল এল ডিভাইড বাই এল কেমন অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ডিভাইড বাই আদি দৈর্ঘ্য তো দেখো আমরা কি এফ এর ভ্যালু জানি এফ এর ভ্যালু দেখো কত কেজি ভরের বস্তু ঝুলে ঝুলানো হয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কেজি তাহলে এই বস্তুর ওজনটাই মূলত প্রযুক্ত বল হবে তাই না তাহলে আমি এফ ইজ ইকুয়াল টু এক্ষেত্রে কী লিখবো হাফ ইন্টু এম জি ডিভাইড বাই এ এ তোমাদের দেখো প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ফল তারগুলোর ব্যাস দেওয়া আছে প্রথম তারের ব্যাস হচ্ছে দুই মিলিমিটার তাহলে ব্যাসাদ্ধ এক মিলিমিটার ব্যাসাদ্ধ যদি এক মিলিমিটার হয় তুমি সেখান থেকে ক্ষেত্রফল বের করে ফেলতে পারবা পাই আর স্কোয়ার ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে ইন্টু তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি দেওয়া আছে কি না প্রথম তারটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ওকে না প্রথম তারটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এখানে দেওয়া নেই তবে আদি দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এক মিটার দুটি তার প্রত্যেকটির মুক্ত বানতে এত কেজি ভর ঝুলানো হলো তারগুলোর ব্যাস যথাক্রমে এত মিলিমিটার ও এত মিলিমিটার এবং ইয়াং গুণাঙ্ক দেওয়া আছে তাই না কিন্তু আদি দুর্গ্য দেওয়া আছে বাট দুর্গ বৃদ্ধি বৃদ্ধিটা আমাদের দেওয়া নেই তাহলে এটা আমাদেরকে সমস্যায় ফেলে দিবে দুর্গ বৃদ্ধির এই অংশটা ওকে তো আসো আমরা এটার ভ্যালুটা কীভাবে ফাইন্ড আউট করে ফেলতে পারি যেহেতু ইয়াং গুণাঙ্ক দেওয়া আছে দেখি ইয়াং গুণাঙ্কের সাথে এটাকে কোনোভাবে সম্পর্কিত করা যায় কিনা যেমন ইয়াং গুণাঙ্ক ওয়াই জিকোল্ট আমরা কী জানি ওয়াই জিকোল্ট আমরা জানি এফ ডিভাইড বাই এল এফ ক্যাপিটাল এল ডিভাইড বাই এ ইন্টু স্মল এল এ ইন্টু স্মল এল আমরা এইভাবে জানি তাই না তো দেখো তো এল ক্যাপিটাল ডিভাইড বাই স্মল এল রেজাল্ট কত আসে ক্যাপিটাল ডিভাইড বাই স্মল এলের রেজাল্ট আসবে ওয়াই এ ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল এফ এল ক্যাপিটাল এফ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ক্যাপিটাল এল ডিভাইড বাই স্মল এল তো আমার কার রেজাল্ট জানা দরকার আমার জানা দরকার 
স্মল এল ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল এল তাহলে স্মল এল ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল এল ইজ ইকুয়াল টু কিন্তু আমি কি বসাতে পারি বলো এফ ডিভাইড বাই ওয়াই এ এরকম বসাতে পারি কেমন তাহলে দেখো এটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি যে এফ বাই এ ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই অর্থাৎ পিডন ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই বা ইয়াং গুণাঙ্ক তাহলে যেহেতু তোমার কাছে স্মল এল এর ভ্যালু নেই তাই তুমি স্মল এল ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল এল কে কিভাবে লিখতে পারো এফ ডিভাইড বাই এ ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই আচ্ছা তাহলে এটাও চেঞ্জ না করি এটা একটু পরে করি হাফ ইন্টু এফ বাই এ ইন্টু তাহলে আমরা স্মল এল ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল এল পরিবর্তে কি লিখব ক্যাপিটাল এফ ডিভাইড বাই স্মল এ এ ক্যাপিটাল এ ইন্টু তোমার ওয়ান বাই ওয়াই তাহলে আমরা কি পেলাম দেখো হাফ ইন্টু পিডন স্কোয়ার এফ বাই এ মানে তো পিডন তাই না তার মানে হচ্ছে এফ বাই এ হোল স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই তাহলে আশা করি আমাদের কাছে এখন সব মানগুলো আছে জাস্ট মানটা বসিয়ে দিলেই চলবে যেমন এম ইস ইকুয়াল টু হাফ এফ এর পরিবর্তে লিখো এম জি এবং এ এর পরিবর্তে লিখো পাই আর স্কোয়ার এর উপর আবার হোল স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই কেমন তার সব মানগুলো বসিয়ে দেওয়া যাক ইজ ইকুয়াল আমরা কত পাচ্ছি ইজ ইকুয়াল আমরা পাচ্ছি হাফ এম এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কে জি জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট আর পাই তো পাই এবং আর এর ভ্যালু হচ্ছে কত আর হচ্ছে ব্যাসা ব্যাস হচ্ছে টু মিলিমিটার তাহলে ব্যাসাব্দ হচ্ছে ওয়ান মিলিমিটার ওয়ান মিলিমিটার মানে হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আর স্কোয়ার এর উপর আবার স্কোয়ার আছে এই জন্য আমরা সেকেন্ড ব্যাগের দিয়ে একটা স্কোয়ার দিয়ে দিলাম ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই এবং ওয়াই হচ্ছে ইয়াং গুণাঙ্ক ইয়াং গুণাঙ্কের মান দেওয়া আছে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন কেমন নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তো তোমরা ক্যালকুলেট করো ক্যালকুলেট করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একক আয়তনের সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ হবে জিরো পয়েন্ট জুলের মতো তাহলে প্রথম তারটির একক আয়তনের সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কত আমরা দেখলাম প্রথম তারটির একক আয়তনের সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জুল এবার আসলে আমরা দ্বিতীয় কোশ্চেনে চলে যাব যে বার সহ প্রত্যেকটি ঝুলানু তার সরল দোলকে নেয় আচরণ করলে কোনটি ধীরে চলবে ওকে তো এক্ষেত্রে দেখো যখন আমরা একটা ভার ঝুলালাম তাহলে এই সরল দোলক তোমার ইয়ের কি বলে তারগুলোর দৈর্ঘ্য এক মিটার থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে নতুন একটা দৈর্ঘ্যের সৃষ্টি করবে তখন আমাদের প্রথম টার্গেট হচ্ছে নতুন দৈর্ঘ্যটাকে জানা যেমন নতুন দৈর্ঘ্য কত হবে যেমন দেখো দুই নম্বর কোয়েশ্চনে ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব আমরা যখন এক মিটার দৈর্ঘ্য একটা তারের একটা প্রান্তে কি ঝুলালাম বলো একটা ভর ঝুললাম তখন তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটে এরকম দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটে একটা নতুন দুর্গ তৈরি করে এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই নতুন দুর্গটাকে জানা প্রথম তারের জন্য নতুন দুর্গটা জানা এবং দ্বিতীয় তারের জন্য নতুন দুর্গটাকে জানতে হবে আমাদেরকে কেমন তো আসো আমরা প্রথম তারের ক্ষেত্রে যদি কথাটা বলি প্রথম তারের ক্ষেত্রে আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে নতুন দুর্গ জানা আর নতুন দুর্গ আচ্ছা এই আদি দুর্গকে যদি আমি এল ওয়ান বলি কেমন আর কি যে পরিমাণ দুর্গ বৃদ্ধি পায় মনে করি এখান থেকে এই পরিমাণ দুর্গ বৃদ্ধি পেয়েছে এটাকে তুমি যদি ডেল এল অফ বা স্মল এল অফ ওয়ান দ্বারা ডিনোট করো তখন এল টু ইজ ইকুয়াল টু কত হবে মানে প্রথম তারের বর্তমান দুর্গ কত হবে প্রথম তারের বর্তমান দুর্গ এল ফ্রাইম বলি এল ফ্রাইম ইজ ইকুয়াল টু হবে এল ওয়ান প্লাস দুর্গ বৃদ্ধি তাই না এল ওয়ান প্লাস দুর্গ বৃদ্ধি তো আমাদের টার্গেট হচ্ছে যেহেতু আমাদের এল ক্যাপিটাল এল ওয়ানের ভ্যালু জানা আছে স্মল এল ওয়ানের ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করতে হবে কোন ফর্মুলা থেকে দেখো আমরা জানি ওয়াই ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার এফ ক্যাপিটাল এল ওয়ান ডিভাইড বাই এ ওয়ান স্মল এল ওয়ান এখান থেকে আমরা স্মল এল ওয়ানের ভ্যালু ফাইন্ড আউট করে ফেলবো তাহলে স্মল এল ওয়ান ইজ ইকুয়াল আমি এখানে ওয়াই ওয়ান দিলাম না কারণ দুটি তার ইয়াং গুণাঙ্কের মানে একই তাহলে স্মল এল ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হবে তোমার এফ ক্যাপিটাল এল ওয়ান এ ওয়ান ওয়াই ওয়াই তো তোমরা মানগুলো বসো এফ হচ্ছে এম জি ইন্টু এল ওয়ান এ হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার বা পাই আর ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই কেমন এম এর ভ্যালু কত আমাদের কাছে এম এর ভ্যালু আছে এম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ জি এর ভ্যালু নাইন পয়েন্ট এইট এবং এল ওয়ান কত প্রথম দুটি তারের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক মিটার পাই প্রথম তারের ব্যাস ছিল এক মিলিমিটার দুই মিলিমিটার তাহলে ব্যাসাদ্য হচ্ছে এক মিলিমিটার এক মিলিমিটার মানে হচ্ছে তোমার ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার এবং ইয়াং গুণাঙ্ক ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন কেমন তো ক্যালকুলেট করে দেখা যাক রেজাল্ট কত আসে 
तो देखो प्रथम तरह दुर्घ बृद्धिर भू पेल कत सेवन पॉइंट सेवन नाइन एट सिक्स इंटू टेन टू दुआ माइनस सेभन मीटर और हमें इटे एक शर्ट कर लिखल प्रथम तरह बर्तमान दुर्घ कत एलफ्राइम जेटा के डिनोट कर प्रथम तरह बर्तमान दुर्घ एलफ्राइम इज इक्ल टू है आदि दुर्घ प्लस दुर्घ बृद्धि तेल आदि दुर्घ छ एक मीटर वन प्लस सेभन पॉइंट सेभन नाइन एट सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस सेभन दुर्घ बृद्धि आदि दुर्घ तो तुम्हारा क्योंकुलेट कर देखो रेजल्ट कत आस वनजिकल टू हम खूब कम अच्छा इन्हें एक छोट एक प्रब्लेम फेस करब जेमन देखो वन साथ राशि जो कर ले वन ही मैं बेपारे एरक बोझा जो आदि दुर्घ दुर्गे कोवर्तन ही है मैं आदि दुर्घ जा परवर्ती दुर्घता राशि आसल खूब छोटो हार कारण समस्या हे तुम दशमिकर पर अनेक बस मान नहीं रेजल्ट खूब एक परिवर्तन आसबे ना ये तो एरक देखा तो ये परिवर्तन एवएड करार्जन तुम्हारा जेटा करते पर एल वन इज इक्ल टू इक्ुएशन दिए रेखे दाओ एम जी एफ एल वन डिवाइड बिखो ये रेखे दाओ एल वन इज इक्ल टू हमें ये रेखे दी एफ कैपिटल एल वन ए वन परिवर्तन लिखब पाई आर वन स्कोर वाई ए भाव रेखे दी हाँ इटा के धरो इक्ुएशन नम्बर वन दिए रेखे दिल तेल आसो द्वितीय तरह दुर्घ बृद्धिर कथा जो बी द्वित तरह दुर्घ बृद्धि जो स्म एल टू है स्म एल टू इज इक्ल टू कत है देखो एफ एल वन एफ एल टू एफ एल टू ओके दूटा तारे क्षेत्र में क्योंकि एक ही परमाण भर जुलिए सो सो तर भरता तर पर प्रजुक्त बल का क्योंकि समान है एवं एल वन और एल टुर भू समान तश्ने वो दूटी तरह एक ही दर्घ्यर है तब बेसा बेसाद्धा भिन्न छो बेसा भिन्न छो तो ये जो पाई आठ टू स्कोर बी पाई आठ टू स्कोर इंटू वाई वाइर भू एक ही दूटी तारे यांग गुणांग उद्दीपक टू इंटू टेन टू दि पर इलेवेन देव आटे की इक्ुएशन नम्बर टू द्वारा डिनोट कर रखल तेल प्रथम तरह दुर्घ बृद्धि हे एत द्वित तरह दुर्घ बृद्धि हेरा पासी एत एन एल वन के एल टू द्वारा डिवाइड कर देव मन करो तो देखो एल वन एल टू समय कि पासी सूतरा सूतरा एल वन डिवाइड बल टू इज इक्ल टू हम पासी एफ एल वन तुम्हार पाई आर वन स्कोर इंटू वाई इंटू दिए जो लिखी हमें पाई आठ टू स्कोर वाई डिवाइड बफ एल टू ओके तो एल वन बल टू समान पेलम ये तो सीमिलर राशिगुल्क के बाद दिए दो जमन पाई पाई कैंसल हो जाए एफ एफ कैंसल हो जाए जेहतु एल वन और एल टू परस्पर समान ताओ कैंसल हो जाए यांग गुणांग समान ताओ कैंसल हो जाए तुम एल वन बल टू समान कि पेल एल वन बल टू समान पेलम आठ टू स्कोर डिवाइड बर ओन स्कोर आठ टू स्कोर डिवाइड बत बोलो आर ओन स्कोर तो आठ टुर भू कत तो आठ टुर आठ टू द्वित तारे व्यस हो चार मिलीमिटार तेल व्यसाध्य हे तुम दो मिलीमिटार प्रथम तरह व्यस दो मिलीमिटार व्यसाध्य हे एक मिलीमिटार ओके तेल एल वन डिवाइड बल टू समान कि बोलते परि आठ टू हे दुई और आर वन हे एक टू बन होल स्कोर एरक बोलते परि और तेल एल वन डिवाइड बल टू समान पासी फोर हाँ एल वन बल टू इज इक्ल टू कत पासी बोलो फोर तेल एल वन इज इक्ल टू हे फोर एल टू अर्थात द्वित तरह दुर्ग बृद्धि प्रथम तरह दुर्ग बृद्धिर कय गुण बोलो चार गुण तेल द्वित तरह देख द्वित तरह दुर्ग बृद्धि प्रथम तरह दुर्ग बृद्धि चार गुण तेल प्रथम तरह बर्तमान दुर्ग जो बी प्रथम तरह बर्तमान दुर्ग के एलफ्राइम द्वारा जो डिनोट करी एलफ्राइम इज इक्ल टू कि बोलो एल वन प्लस तुम्हार स्म एल वन एरक बोलो तो स्म एल वन भू कत एल वन भू एक मीटर अच्छा इटे रेखल ना एल वन फर्मे रेखे दिल स्म एल वन हम फोर एल टू फोर एल टू आप लिखते परि ए द्वित तरह दुर्ग बृद्धि पे बर्तमान जो दुर्ग इटा के जी एल डबल फ्राइम द्वारा डिनोट करी एल डबल फ्राइम हो एल टू प्लस तुम्हार एल एल टू प्लस द्वित तरह दुर्ग बृद्धि स्म एल टू तो एल टू इज इक्ल टू क्यों एल वन मैं दो दुर्ग समान अथवा तुम शुद्ध एल ही बोलते पर सुविधा नहीं प्रथम तरह दुर्ग एल द्वित तरह दुर्ग एल मैं एल वन इज इक्ल टू एल एल टू इज इक्ल टू एल कम एवं एल टू समान एल टू फर्मे रेखे दिल कम तर मैं देखो यखान सिद्धान नीते एल फ्राइम इज ग्रेटर दैन एल डबल फ्राइम 
অর্থাৎ প্রথম তারটার বর্তমান দৈর্ঘ্য দ্বিতীয় তারটার বর্তমান দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বড় অর্থাৎ এল ফ্রাইম ইজ গ্রেটার দেন বলো এল ডাবল ফ্রাইম কেমন আচ্ছা এবার আসো আমাদেরকে এই দুটা তারকে যখন আমি সরল দোলক হিসেবে ব্যবহার করবো এতে দোলন কালটাকে আমাকে তুলনা করতে হবে কেমন এর আগে আবার মনে রাখো যে প্রথম তারের বর্তমান দৈর্ঘ্য দ্বিতীয় তারের বর্তমান দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বেশি এখন আসো প্রথম তারের দোলনকাল যদি প্রথম তারের দোলনকাল যদি টি ওয়ান হয় টি ওয়ান সময় আমরা কি জানি টি জি করলে তোমরা জানো টু পাই রুট ওভার এল প্রথম তারের জন্য এল ওয়ান ডিভাইডেড বাই প্রথম তারের বর্তমান দৈর্ঘ্য প্রথম তারের বর্তমান দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল ফ্রাইম ডিভাইড বাই জি বলবো আমরা ওকে তো এবং দ্বিতীয় তারের দোলনকাল যদি টি টু হয় টি টু ইজ ইকুয়াল টু কত হবে টু পাই রুট ওভার দ্বিতীয় তারের বর্তমান দৈর্ঘ্য এল ডাবল ফ্রাইম ডিভাইড বাই জি এটাকে যদি আমরা ইকুয়েশন নাম্বার থ্রি এবং এটাকে যদি আমরা ইকুয়েশন নাম্বার ফোর দ্বারা ডিনোট করি আই বি ফোর দ্বারা ডিনোট করি এবং এদের অনুপাত থেকে আমরা পাবো টি ওয়ান বাই টি টু প্রথম তারের দোলনকাল ডিভাইড বাই দ্বিতীয় তারের দোলনকাল তোমরা যদি তুলনা করো অনুপাত ভাগ করো ইকুয়েশন ওয়ানকে যদি ইকুয়েশন টু দ্বারা ডিভাইড করো টি ওয়ান ডিভাইড বাই টি টু ইজিকুয়াল টু তোমরা পাবো রুট ওভার এল ওয়ান ফ্রাইম এল ফ্রাইম ডিভাইড বাই এল ডাবল ফ্রাইম এরকম একটা রেজাল্ট আসবে ওকে তো দেখো যেহেতু এল ফ্রাইম ইজ গ্রেটার দেন এল ডাবল ফ্রাইম যেহেতু এল ফ্রাইমের ভ্যালু এল ডাবল ফ্রাইমের ভ্যালু থেকে বড় তাহলে রুট ওভার এই রাশিটার মান কিন্তু এক থেকে কি হবে বলো বড় হবে ওকে তাহলে দেখো আমরা কি বলবো যেহেতু যেহেতু এল ফ্রাইম ইজ গ্রেটার দেন এল ডাবল ফ্রাইম প্রথম তারের তোমার বর্তমান দৈর্ঘ্য দ্বিতীয় তারে বর্তমান দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বেশি তাহলে কি রুট ওভার রুট ওভার এল ফ্রাইম ডিভাইডেড বাই এল ডাবল ফ্রাইম ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান সুতরাং আমরা বলবো যে রুট ওভার এল ফ্রাইম ডিভাইড বাই এল ডাবল ফ্রাইম ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান এটার ভ্যালু এক থেকে বড় আর এটার ভ্যালু যেহেতু এক থেকে বড় তাই টি ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন কি হবে বলো টি টু হবে টি ওয়ানটা টি টু থেকে বড় হবে তাই না জি সুতরাং টি ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন টি টু হবে অর্থাৎ প্রথম তারের দোলনকাল দ্বিতীয় তারের দোলনকাল থেকে কি হবে বলো বেশি হবে প্রথম তারের দোলনকাল দ্বিতীয় আচ্ছা এবার একটু গ্রাফিক্যালি দেখো যে ভর ঝুলানোর পরে মনে করো প্রথম তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি একটু বেশি হবে এবং ভর ঝুলানোর পরে দ্বিতীয় তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কি হবে বলো প্রথম তার অপেক্ষা কম হবে প্রথম তারের এতটুক পর্যন্ত দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটবে আর দ্বিতীয় তারের এই পর্যন্ত দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটবে তো প্রথম তারের দৈর্ঘ্য বেশি হওয়ার কারণে তার দোলনকালের মান বেড়ে যাবে আর দ্বিতীয় তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কম হওয়ার কারণে তার দোলনকালের মান কি হয়ে যাবে বলো কমে যাবে তো এই দোলন কাল বেড়ে যাওয়া এই কথাটার মানে কি এই কথাটার মানে হচ্ছে মনে করো এই যে প্রথম টারটাকে আমি যদি তার সাম্যের অবস্থান থেকে কোনো এক দিকে নিয়ে যাই তাহলে সে এই প্রান্ত থেকে ঠিক তার বিপরীত প্রান্তে গিয়ে এখানে আসতে ধরো কথার কথা যদি পাঁচ সেকেন্ড সময় লাগে আর দ্বিতীয় তারটা তাকে যদি তার সাম্য অবস্থান থেকে এখানে নিয়ে যায় এখান থেকে এই বিপরীত প্রান্তে এসে পুনরায় তার পূর্বের পজিশনে ফিরে যেতে পাঁচ সেকেন্ড নয় বরং কম সময় লাগবে মনে করো দুই সেকেন্ড সময় লাগবে কেমন তাহলে প্রথম তারটার দোলনকাল বেশি আর দ্বিতীয় তারটির দোলনকাল কি বলো তো কম তাহলে প্রশ্ন ছিল কে ধীরে চলবে চলবে তাহলে যার দোলনকাল বেশি সে ধীরে চলবে তাই না আর যার দোলনকাল কম সে দ্রুত চলবে অর্থাৎ দেখো আমি যদি এটা যখন একটা পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করবে এটা যখন পাঁচ সেকেন্ড একটা পূর্ণ স্প আচ্ছা চার ধরি হ্যাঁ চার ধরে আরও ভালো বোঝা যাবে চার সেকেন্ড একটা পূর্ণ স্পন্দন কমপ্লিট করবে এই তোমার সরল দোলকটা ততক্ষণে দুইটা পূর্ণ স্পন্দন কমপ্লিট করে ফেলবে তাই না প্রথম পূর্ণ স্পন্দনের জন্য দুই সেকেন্ড পরবর্তী পূর্ণ স্পন্দনের জন্য দুই সেকেন্ড সব চার সেকেন্ড তাই না পর দুই সেকেন্ড টোটাল চার সেকেন্ড তাহলে দেখো এই সরল দোলকটি যতক্ষণে একটা পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করবে এই সরল দোলকটি ততক্ষণে দুইটা পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করে ফেলবে সো কে দ্রুত চলবে দ্রুত চলবে হচ্ছে দ্বিতীয় সরল দোলক আর কে স্লো বা ধীরে চলবে ধীরে চলবে প্রথম সরল দোলক তাহলে আমাদের কাছে কোয়েশ্চেন কি ছিল কোন তারটি যদি তুমি বর্ষ প্রত্যেকটি ঝুলানো তারের মধ্যে সরল দোলক হিসাবে ব্যবহার করো কোন দোলকটি ধীরে চলবে আমরা বলবো প্রথম সরল দোলকটি ধীরে চলবে সুতরাং দেখো প্রথম দোলকটি দোলকটি ধীরে চলবে ধীরে চলবে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি কেমন ঠিক আছে তাহলে আজকে পর্যন্ত রইল সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সর্বোপরি পড়াশোনার মতো থাকো আল্লাহ হাফেজ